আবারও বাড়লো পেঁয়াজের দাম আজও রাজধানীর বাজারে দেশি পেঁয়াজ পাইকারি বাজারে বিক্রি হচ্ছে দুইশো টাকায় মিশরের পেঁয়াজ একশো টাকায় মিয়ানমারের পেঁয়াজ একশো নব্বই টাকায় চায়নার পেঁয়াজ একশো পনেরো থেকে একশো বিশ টাকায় বাজারে ক্রেতার সংখ্যাও কম দেখা যায় দাম না কমায় ক্ষোভ জানিয়েছেন ক্রেতারা এদিকে রাজধানীর কাকরাইলে শুল্ক গোয়েন্দা অধিদপ্তরে তেরো পেঁয়াজ ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে দর্শক এই মুহূর্তে শুল্ক গোয়েন্দা অধিদপ্তরে আছেন আমাদের সহকর্মী জুলহাজ কবি তিনি সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সঙ্গে জুলহাজ আপনি নিশ্চয়ই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন শুল্ক গোয়েন্দা অধিদপ্তরে তেরো পেঁয়াজ ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধির বিষয়ে তারা সর্বশেষ কি বলেছেন সর্বশেষ তথ্য আমাদেরকে জানাবেন মৌসুমি এই মুহূর্তে যে খবর সেটি হল পেঁয়াজ আমদানিকারক হিলি বন্দর এবং সোনা মসজিদ তো চাপের মসজিদ এই দুটি বন্দর দিয়ে যে আমদানিকারকরা আসলে পেঁয়াজ আমদানি করে তাদের ভিতরে তেরো জন নয় আজকে দশ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে তাদেরকে ডাকা হয়েছে এবং তাদের যে ক্ষতি না আন সেগুলো ক্ষতিয়ে দেখছেন শুল্ক গোয়েন্দা কর্মসূচি তার ভিতরে আমি আগে জানিয়ে রাখি যে সাতচল্লিশটি এই আমদানিকারককে একে একে ডাকা হবে তার ভিতরে আজকে প্রথম দিনে জনকে শুল্ক গোয়েন্দা এই অফিসে তাদেরকে ডেকে আনা হয়েছে এবং তাদের কাছে জানতে চাওয়া হচ্ছে আসলে কত পেঁয়াজ তারা এই পর্যন্ত এই গত সাম্প্রতিককালে মানে গত তিন মাসে তারা কত আমদানি করেছিল কোথা থেকে আমদানি করেছে কত দামে বিক্রি করেছে এবং তাদের কাছে কতটুকু মজুদ আছে সেই সকল বিষয়গুলো এখানে জানার চেষ্টা করা হচ্ছে আরেকটি বিষয় আপনাকে জানা রেখে আজকে যে দশ জনকে করা হচ্ছে এর ভিতরে টিএম এন্টারপ্রাইজ দিলীপ এন্টারপ্রাইজ আর এম এগ্রো নূর এন্টারপ্রাইজ বি এস ট্রেডিং অ্যান্ড কোম্পানি জগদীশ চন্দ্র রয় এবং সাজ্জাদ হোসেন এরকম মোট দশটি যে প্রতিষ্ঠান যারা আমদানি করে থাকে তাদেরকে মূলত জিজ্ঞাসা করেছে এই যে বাজার পরিস্থিতি পেঁয়াজের বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না গত কয়েকদিন দাম কমে যাওয়ার পরে গতকাল থেকে আবারও বাজারে পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে আজকেও জানেন যে পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে এটিকে আসলে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শুল্ক গোয়েন্দারা তারা আসলে যাচাই বাছাই করে দেখছেন যে বাজারে আসলে কোথায় সমস্যা হচ্ছে কাদের দ্বারাই এই পেঁয়াজের দামটি আসলে বাড়ছে কোথায় আসলে ঘটনাটি সেটি আসলে খুঁজে বের করার জন্য চেষ্টা করছে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সংস্থা তারা কিন্তু বিভিন্নভাবেই চেষ্টা করছেন যে আসলে কেন এই পেঁয়াজের দাম আসলে সাধারণ কেতার নাগালের বাইরে যাচ্ছে এবং এত উচ্চ মূল্যে কেন বিক্রি হচ্ছে সেটি আসলে মূল উদ্দেশ্য সরকারের এবং সেই উদ্দেশ্যে একটি বাস্তবায়ন করতেই আসলে এই কাস্টম গোয়েন্দা তারা আসলে চেষ্টা করছেন যে আসলে কিভাবে এটি থেকে উত্তরণ করা যায় সেই জন্যই কিন্তু এই জিজ্ঞাসাবাদের যে বিষয়টি সেটি কিন্তু এসেছে তো মৌসুমি শুল্ক গোয়েন্দা অফিস থেকে আমার কাছে এটি ছিল সর্বশেষ তথ্য জুলহাজ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য দর্শক শুল্ক ও গোয়েন্দা অধিদপ্তর থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী জুলহাস কবির নিয়মিত বৈঠক চলছে মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তার তেজগাঁও কার্যালয়ে সকাল দশটায় এই বৈঠক শুরু হয় এতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কিশোরকাল ও তার রাজনৈতিক জীবনের ওপর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ জাকির হোসেনের লেখা ছোটদের বঙ্গবন্ধু বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী দু হাজার মোড়ক উন্মোচন করেন তিনি এ সময় আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে পাওয়া দুটি পুরস্কার প্রধানমন্ত্রীর হাতে হস্তান্তর করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা চাব্বার এদিকে বৈঠকে উত্থাপিত বিষয় ও সিদ্ধান্ত নিয়ে দুপুর দুইটা ত্রিশ মিনিটে সচিবালয়ে ব্রিফিং করবেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন বকেয়া মজুরি পরিষদ সহ রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল সিবিএ নন সিবিএ সংগ্রাম পরিষদের ডাকে এগারো দফা দাবিতে ছয় দিনের কর্মসূচি শুরু হয়েছে আজ প্রথম দিনে অনাহারী শ্রমিকদের ভুখা মিছিলে ভারী হয়ে ওঠে খুলনা শিল্পাঞ্চলের আকাশ বাতাস সকাল সাড়ে নয়টায় খুলনার নয়টি পাটকলের মিল গেটে জড়ো হন শ্রমিকরা সেখানে গেট সভার শেষে শুরু করে ভুখা মিছিল খালিশপুর বিআইডিসি সড়ক প্রদক্ষিণ করে নতুন রাস্তা হয়ে নিজ নিজ মিল গেটে শেষ করে এ ভুখা মিছিল এ সময় অবিলম্বে এগারো দফা দাবি মেনে নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তারা
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের সলিমপুরের বাইপাস বাংলাবাজার এলাকায় একটি মাইক্রোবাস থেকে চব্বিশ হাজার চারশো সত্তর পিস ইয়াবা ট্যাবলেট সহ দুই ইয়াবা ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব গ্যালোরাতে এই অভিযান চালানো হয় ইয়াবা চালান ঢাকায় যাচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চেকপোস্ট বসায় র্যাব সলিমপুরের বাইপাস বাংলাবাজার এলাকায় থামতে সংকেত দিলে রাস্তার পাশে গাড়ি রেখে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে দুজনকে আটক করা হয় এ সময় মাইক্রোবাসের ভেতরে লোকানো চব্বিশ হাজার চারশো সত্তর পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয় উদ্ধারকৃত ইয়াবার আনুমানিক মূল্য এক কোটি বাইশ লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা মধ্যানের সংবাদ এ পর্যন্তই আর টিভি সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডোজ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন ও ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালস এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ